Yaptın. Yaptım. Yemedin. Hayvan yemedim. Yemedim, yemedim. Yemedim. Yemedim. yemedim. 21 gün yemedim. 21 gün boyunca yemedim. El verme nasıl bir şey? Yani bir Şimdi... uygulama mı, bir ritüel mi? Yani mesela sen ocakçısın. Bana niye el veresin? Ben de bir şey mi görmen lazım? Benim ona bir e, yatkınlığım mı olması lazım? Benim öyle bir aileden ya da başka bir şekilde Yetenek bana da gelmesi lazım. lazım. Yeterek mi? Onu nasıl anlıyorsun benden? Vücudumda bir şey mi var? Bir sürü soru var. Altını doldurabilirsin. Nasıl olur o uygulama? Şimdi öncelikle ben yanlış bir uygulamadan bahsederek konuya giriş tamam. yapmak istiyorum. Ee, geçtiğimiz aylarda bize sosyal medya üzerinden çok mesaj geldi. Bazı gruplar. Ee, çok özür diliyorum bizi izleyen kıymetli izleyicilerden. Kişilerin ağzına tükürdüğüyle el verdiğini adlettiler. Şimdi tabii bu yüzler... Tüküre tüküre el ver yani. Tüküre tüküre el vermiş abi. Kaba Aa, tabiri bu. Allah Allah. Ve burada birçok insan e, bunlara tabi olmuşlar. Tabii böyle bir uygulama ne İslam akaidinde ne kadim Anadolu ocaklarında yok. Yok yani böyle bir uygulama mümkün o değil. ilk defa yapılan bir şey miymiş? O geçmişte öyle tüküre tüküre mi Geçmişte yani? olmuş ama devam etmiş. sadece bir kişi olur. Murat hocam bir kişiye. Bir kişiye mi tükürürsün? Bir kişiye tükürürsün. <gülüyor> yani bir kişiye el verebilirsin. İkinci kişisi olamaz bunu. Şimdi e, biz rahmetli Ahmet amcamız vardı. Hı hı. Ben kendisinin ocak e, öğretilerinden haberdar olduğumda bir değerli büyüğümüzle ziyarete hı hı. gittik. Dedim ki ben buna talibim. Ne olarak ne istiyorsun mesela? Ne ben dedim ben de bunu öğrenmek ondan. istiyorum. Tam bunu... Ocakçılık ama onun hangi e, meziyetini sen almak istiyorsun ya da öğrenmek bu... istiyorsun? Ya da kendin de o yeteneği görüyorsun. Şimdi bu amcamızdaki ilim şuydu. Gerçek zaman boyut ilmi diye bir ilime sahipti. Hı -hı. Şu an bazı matematik hesaplamalarla dünyadaki Allah kimseye göstermesin. Bir patlamayı e, bir sayı eksiği veya fazlasıyla tahmin edebiliriz. Bu bir ilim dalıdır. Matematiksel bir ilim bir dalıdır. Bir patlamanın neyini tahmin edebiliriz? Mesela kaç kişi ölmüş tahmin edebiliriz bunu. Hiçbir haberden haberdar olmuyor. Burada metafiziksel bir uygulama kullanmıyorsun. Bu sadece matematiksel bir çalışma metodu. Günlerin, yani saatlerin... Yani bir patlama mı ya da herhangi bir, herhangi bir olay? olayı? Ya patlama... Mesela bir deprem oldu. Tabii. Bir ilçede orada kaç kişi öldü? Bunu tahmin bilelim. edebilirsiniz. Böyle bir ilim dalıydı kişideki. Niye böyle bir şeyi tahmin edelim ki? Ya yani ben kaybolmasın diye Hı. buna vakıf olalım, notlarımıza dursun, gün gelir birisine lazım olur ve ben gittim talip oldum. Dedi ki tamam dedi öğretirim sana ama dedi benim böyle şartlarım var. Tamam dedi ben dedi kalacaksın, misafir edeceğim seni. Ben bunu da kabul ettim. E, belde gibi bir yerde. Seni mi deneyecek orada kaldığın sürece acaba? Denedi. Yani kalması için. Nefsimle i̇şte, alakalı işte denedi. Seni. Şimdi e, biz tabii gittiğimiz yer bir beldeydi. Hı -hı. Burada otel yoktu. Hani köylerde eskiden bizim Kütahya'da çok fazla köy odaları olur. Kişilerin ve ailelerin gelen misafirleri otel gibi o odada da ağırlanır yemeği aşı gelir önüne. Biz bu şekilde bir e, misafir olacağımızı tahmin ettik ama tam tersi çıktı. Ben e, bir samallık, samallığın yanında ahır vardı. Samallığın bu tarafında ben kaldım dört gün. Bu dört günlük süre boyunca zorladı seni. Zorladı. Nefsinle alakalı zorladı. Gerçekten ilme talip mi? Yoksa gezmeye mi Yoksa gelmiş? Ne, nerede yatıyorum kardeşim ben burada diye Tabii. çekip gidecek mi? Tabii yani. gidecek mi? Ben kaldım. Hı -hı. Dördüncü günün sonunda gel dedi. Ee, beni çok üst düzey ağırladı. Allah mekanını cennet etsin. O saatten sonra ben bunu tabii en son şeyde sordum. Dedim bana niye böyle davrandın? Dedi ki senin dedi nefsinle alakalı dedi savaşını görmek istedim. Ondan sonra dedi sana bunu öğretmek istedim ve öğretti de. Tamam şu an tahmin edebiliyor musun? Tabii. Ya çok çalışmıyorum üzerine ya. Çok geniş bir konu. Tamamıyla odaklanmak şunu lazım. Şunu merak ediyorum. Şimdi şunu şöyle açalım. Şimdi beni biliyorsun artık yaptığımız programda evet. sen de yıllarca yaptık ki ilk program yaptığım konuklardan birisin. 10 sene oldu neredeyse evet. yani. Ee, yani Mustafa Kurnaz'ı ilk defa burada görmüyorsunuz. 10 sene önce de biz akıllı oyunları <gülüyor> programı yapardık. Buradan sevgili Kürşat Kürşat da yine Koray Kamacı'ya da selam gönderelim. Yıllardır program yapıyoruz ama Beni şöyle bilirsin, hani hep şunu diyorum, altını doldur. Tabii. Ee, kaynakların, delillerinle ya da e, bir şey anlatırken bu merdiven altına da müsait bir Tabii. durumu vardır. Şimdi metafizik konular aldık, konuklar aldık ama farklı farklı sıkıntılar olan insanlar da vardı. O yüzden hani bir şey konuşurken, bir şey anlatırken, anlattırırken vesile oluyorsun ve bir vebal işliyorsun Tabii şu ki. anda. Beni çok iyi bildiğin için şunu soruyorum, yani şimdi ocakçılık da... Çok fazla sahtekarlığa ya da işte merdiven altına müsait bir durum var ya. Hani 
ne inandırıyor seni oradan ne görüyorsun nasıl bir uygulaması var bu adamın ya da bir adam yatıyor hasta bir şekilde ona bir şey içirerek dokunarak ya da işte ne bileyim çekerek bükerek iyileştirdiğini gördüğün için mi bu tamamdır diyorsun mesela o, onun Hayır. nasıl bir ikna durumu Hayır. var o süreç nasıl seni da... çünkü sen yıllardır araştırdığın için seni bir şekilde ikna etmesi lazım Tabii. sen nasıl ikna Şimdi ediyorsun bunu... dışarıdaki adam belki bilmiyor ikna olabilir çok çabuk çünkü bir sürü ilizyon var bir Tabii sürü fırıldağı var bu işin Tabii ki. çok güzel bir soru yani alttan bir şey mıknasız çevirir <gülüyor> bardak oynar cin çeviriyor der neler gördük biz yıllarca <gülüyor> neleri var neleri var Şimdi burada bazı kaideler vardır Ocak kültünde, orumçularda. Bu kaidelerden bir tanesi kişinin yaşantısıyla alakalıdır. Kişinin yaşantısına bakmak lazım. Kişinin yaşantısından sonraki yapmış olduğu uygulama sünneti seneye dairesinde mi? Hmm. Yoksa onun dışındaki dairede Peki mi? Peki bu Ocakçılık kısmı sadece Müslümanın elinde midir? Hayır. Orumçularda. Şimdi Ocaklar birinci kuralı şudur. Haram bir şey yapmazlar. Hmm. Haram bir çalışma yoktur ocaklarda. Tamamı helal daire dediğimiz helal olan çalışmalardır. Sana, sen dışarı gördüğünü ne karar veriyorsun şu an haram işi bir işlemediğini şimdi gördüğün Şimdi bir kadar. ocakta sana çok özür diliyorum e, domuz eti yedirmezler. E, o belli bir yüzdeye vurduğunda yüzde bir bile değildir domuz eti yeme riskin senin zaten bir, Hayır, bir yere gittiğinde. Hayır araştırıyorsun zaten ben kişi hı. profillerine bakıyorum. Öncelikle bu profiller adedir. Bundan sonra kişinin yapmış olduğu uygulamalara bakılır. Hı. Bu uygulamalar da geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altındaki GetHat'ın uygulamalarına çok benzerdir. Genellikle Anadolu coğrafyasında yapılan uygulamalar humoral patoloji teorisi üzerine, mizaçlar teorisi üzerine işler. Hı. Şimdi sana der kişi Murat Bey sizin mizacınız hava mizacısınız. Yani soğuk ve rutubetli bir bedeniniz var. Sizin sıcak gıdalar yemeniz lazımdır. Hı hı. Bu sıcak gıdaları size tavsiye eder. Hı. Mesela der ki şu bitkiyi kullanmanız lazım. Bir bakıma lazım. hekimlik gibi. E, gibi bir uygulama. Uygulamadır. Yani i̇nsanlar yani ocakçılı hani seni alacak, uçuracak, kaçıracak, faşlısın, diriltecek, hayır, ayağa kalktır böyle bir durum algılıyor var ya o yüzden hayır, de bunu açalım hayır, dedim. Hayır, hayır. Öyle bir durum yani Burada yok. senin hayatınla ilgili hani bir, bir nevi hani e, şu an çok da popüler oldu bir yaşam koçu Koçluğu gibi. gibi. Eksiklerim var, vitaminsizliğim var, bazı rahatsızlıklarım var. Tabii ki de git doktorla tedavini Kesinlikle. gör, öğren ama bunları da bunları da kullanabilirsin. Bir bakıma e, peygamber tıbbı, tıbbı e, nebevi, tıbbı nebevi e, şeklinde bir uygulama yine şeylerle beraber e, bitki e, fizyo, Fitoterapi fitoterapistlerle beraber, beraber çalışmalar da diyebiliriz aslında. O da onun eski ismi mi? Tabii. Yani tabii çok tabii. iyi anlaşılsın istiyorum. Tabii tabii. Aslında bir fitoterapisttir ocaklar. Hı. Aslında bir kayropraktikçidir ocaklar. Aslında bir e, i̇bn Sina'nın talebesidir ocaklar. Yani Hı. böyle Hı. bir bütün olması lazım. Şimdi oturuyor. Bu bütün olmadığı müddetçe bu ocakların yani ocak kavramını oturtamazsınız. O aileyi, o kişiyi. Mesela kadim ocaklarda bitkilerin e, gün ve saat ekim tarihleri vardır. Hmm. Bu bir bilgidir. Bu saatler ve tarihlerde bitkilerinizi bağınıza, bahçenize ekerseniz veriminiz artar. Çünkü bu bir kadim bilgidir. Mesela ki bakar havaya ocak sahibi der ki, bütün köyüne söyler bunu. İşte cumartesi sabah gidelim tarlalarımızı sürelim, buğdayımızı ekelim veya nadasımızı yapalım. Bunlar ocak bilgisidir aslında. Hmm. Kadim ocak bilgisidir. Bir ocak çıktığında köylerde çok meşhurdur bu. Doğadaki hangi bitkinin tüketilip tüketilemeyeceğini bilir. Hangi ağacın hangi insana daha faydalı olduğunu söyler. Mesela bir ocakçı der ki sana Murat Bey kendinize negatif enerjiye veya e, yorgun hissettiğinizde gidin bir çama yaslanın der. Ama bu sadece senin mizacına uygun bir metottur. Mustafa Kurnaz'a faydalı olmayabilir. Çünkü mizacımız farklı, kişiliklerimiz farklı, bedenimizdeki humoral patolojiler farklı. Ve dahi birçok farklılığımız var. Bir nevi duru görü de var mıdır? Vardır. Yani ondan da hani baktığı zaman çok, tabii, insana bir şekilde duru görü var. var. Çoğunda vardır. Sen tabii özel değilse ya da anlatabileceklerinden e, aldığın mesela ocak eğitimlerinden ya da uygulamalarından şu an yaptığın yapmadığın neden var mesela? Ben şu an sadece not aldım Murat Hocam. Bunları inşallah e, belli yani bir... Yani zıplatıp hoplatmıyorsun. Yok yok hayır, hayır. Biz şu anda notumuzu aldık. <gülüyor> mesela bunlardan bir tanesi e, takkeler konusuydu. Geçtiğimiz işte 9-10 e, Mayıs tarihlerinde 
sabah güneşine bakmak gibi işte o yeni süferdeki temiz havayı solumak gibi bunlar aslında kadim ocak bilgisi. Ocakları bu şekilde hayatlarını devam ettirirler ve devam ettirmiştir. İşte bu tarz bilgileri biz 300 kilograma yakın not ettik. İnşallah ileride kullanmayı düşünüyoruz. Ama şu an için ben kendimi e, hani okudukça ve öğrendikçe cahil olduğumu biraz daha fazla anlıyorum. E, bunları Ama sen çok araştırıyorsun bu konuları. Sen ok- ciddi hakimsin birçok şeyde. Araştırdıklarını da biliyorum ve devam ediyor. Sen araştırıyorsun. Mesela bugün bile buraya gelirken ki hangi programa gidersen git. 50'nin üzerinde yüze yakın görsellerle, videolarla falan geliyorsun ki biz dışarıda da zaten seninle dost olduğumuz için sosyal medyadan da devamlı. Bak böyle bir şey var paylaşıyorsun, karşılıklı evet. paylaşımdayız her gün neredeyse. E, o yüzden e, o konularda çok hakimsin. Şu el verme olayıyla ilgili bir soru soracağım. Sonra bir enerji ve şifacılık Tabii. konusuna ilgili değinelim. Şimdi dedin ya sadece bir kişiye el verir. Hı hı. Niye ona el versin? Çünkü dedin ki sonrasında kendi devam etmeyecek. El verdiği evet. için kendi yapmayacak. Şimdi bunun belli bir yaşı, belli bir sağlık durumunun kötü olması, belli, hani belli bir yaş üstü yapamaması durumlarında mı el verir? Çünkü adam mesela 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda gayet iyi. Ee, niye el versin? Kendi devam eder. Zaten kendi üstadıdır bu işin atıyorum. Ee, artı niye o insana el versin? Ya da o insan niye öğretsin? E, nasıl hak eder bunu? Ya da bunun için uğraşır mı, bunun eğitimi, o süreç nasıldır? El verme uygulaması da anlatabilirsen burada Şimdi ya da anlatayım. şekil olarak bir şey varsa da gösterirsin. Şimdi anlatayım Murat Hocam. El verme meselesi kişi hı hı. kendisinin bu tekamülü tamamladığına inanır. Murat Zurnacı. Yaşa bakmaz aslında bu iş. Yani gözlemler seni o tabii, zaman diyorsun. Tamam. Tabii seni gözlemler. Tabii biraz önce dedik ya bir duru görü özelliği vardır. Bunu işte rüyasına yatabilir. Buna el versem İstihare. istiharesini yapabilir. Ee, hayırlı olur mu olmaz mı? Bu ilmi hayra mı kullanır şerre mi kullanır? Hı. Çünkü öyle ilim dalları var ki orumçularda gerçekten mükemmel. Bak gerçekten çok kaliteli ilimler var. Bu ilimleri kaybolmaması yani benim bütün amacı gayem bu. Kaybolmaması. Bakar Murat Surnacı bu ilmi taşıyacak mı? Taşıyacak. Seni teslim tutar. Ben dedim ya az önce nefsinle ilgili teste tabi tutulur. Bununla ilgili çok teslim vardı benim. Hı hı. Hepsini de niyetimiz halis olduğu için Allah geçmeyi nasip etti. Ve oradan o ocak dediğimiz o bilgileri kendi haznemize aldık. Şimdi sadece bir kişide çalışır bir ocak sırrı. İkinciye veremezsiniz. Üçüncüye veremezsiniz. Bir abimizden yine rahmetli oldu Antalya'da. Biz sadece bir metodu öğrendik. Fakat bunun bir ayetle çalıştığını söyledi bize. Ve bununla ilgili riyazet yaptırdı bana. Hı. Dedi ki 21 gün boyunca hayvan salgıda yemeyeceksin. Hatta normal yemek yemezsen de daha güzel olur dedi. Yaptın. Yaptım. Yemedin. Hayvan yemedim. salgıda yemedim, yemedim. yemedim. 21 gün yemedim. 21 gün boyunca yemedim. Ee, söyledim. O da dedi zaten yapmışsın dedi. Tamam dedi yani. Ben direkt söylemedim. Ben hazır olduğumu hissediyorum dedim. Hocam dedim rahmetliye. Tamam dedi hazırsın dedi. Gel dedi şu gün işte perşembe günü dedi. Sana dedi sırrı öğreteyim. Gittim. Sırrı farklı bir usul ve erkan da öğretti bana. Ne uygulamasıydı bu? Bu uygulama neydi? Bu uygulama enerjiyle alakalıydı. Hı. Yani şu şekilde dokunduğunda, bak bir enerji değil. Bir enerji farklı bir şey. Bir, hı. Şu şekilde dokunduğunda, getir abi elini uzat. Burada bazı enerji akımları hissedersin. Çalıştığında. Yani şu sıcaklığı hissedersin. Buradan bir elektrik akımı gibi hissedersin. Bu sırrı alabilmek için ben 21 gün boyunca riyazet yaptım. Bunun uygulamadan sonraki öncesi ya da sonrasındaki faydası ne bana ya da sana? Ben senin üzerindeki negatifliği alırım. Hmm. Yani kendimi alırım. Bunu Aldın mı şu anda? Çok çalışmadım. Şey yapmam lazım. Al biraz şöyle. <gülüyor> Programdan sonra alayım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> uygulama yöntemini yapmamız lazım. İşte bunu uygulamayı yap. Bütün yöntemi öğretsin. Bizde bitmez canım negatiflik yani. <gülüyor> Nelerle uğraşıyoruz sabah akşam. Kimler, nazar, neler var? Neler Sosyal medyada kaç takipçim var abi? Kaç yüz bin daha doğrusu? Yüz bin olmadı ya, altmış binlerde falan. Sebep herhalde. sonuçla beraber iki yüz bin. Sebep sonuç askı da biliyorsun o iki yüz küsür binlerdeydi ama neden böyle de elli bine gidiyor tamam. elli bin bandına Şimdi, gidiyor. Yüz bin kişi seni izliyor, sosyal medyada takip ediyor. Yüz kişi maşallah Murat Zurnacı eder mi? Demez. Bitti. Ne yüz kişi? Belki üç kişi, beş kişi o da... Bitti. Peki bu yüz bin kişinden kaç kişi sana hasetle bakar? Bilmiyorum yani. Değil mi? Çok Kıskanan var mı seni? Var. 
Haset eden var mı? Var. İşte bunlar o gözden çıkan, o gözlerimizdeki göz bebeklerimizden çıkan reseptörlerdeki Hı -hı. enerjiler bizde blokaj oluşturur. Bu tamam bir... o zaman hadi sorum da var burada. O zaman enerji kalkanı ya da bununla ilgili bir koruma kalkanı nasıl yapılır onu anlat bize. Hadi ocak, ocak bilgisi mi? Yani de genel. Şimdi e, Isparta'da bir ocak vardı. Daha halen hayatta kendisi ama böyle köyde sakin ve sade bir hayat yaşar abimiz. Allah hayırlı uzun ömür versin. <gülüyor> Bizi izlerse de buradan selam olsun Hüseyin abi. Ben buna sordum. Bu da yine Isparta'da olduğu için. Bize bir gül yöntemi söyledi. Hı. Yöntem şuydu. Çok basit bir yöntem. İşte Mayıs ve Haziran aylarında hicri takvime göre hicri takvime göre 11, 13, 15, 17, 19 ve 21 hicri takvim ama. Dedi ki bir tane gülü dedi sabah çatal olan bir gül dalını kes. Çatal. Hicri takvime göre 13, 15 dediğin normal yine hicri aylar. Hicri, o ayların 11, 13, 13. O 11'den 21'e kadar olan tek sayılar ama. Hmm. Mesela 11. şevval diye şevval 13, 11, 15. Tabii, tabii, tabii, tamam. tabii. Hepsi Ramazan yine aynı şekilde. Muharrem yine aynı şekilde ama sadece 11, 13, 15, 17, 19 ve 21 bugünlerde. Dedi ki çatal dedi bir gül dalını kes. Tamam dedim. Bunu dedi sabah yapama dedi. Sabah namazını kıldıktan sonra. Yap dedi çok basit bir uygulama. Bunu dedi ki al dedi yatağının başına koy. Yapacaksın çok basit dedi bir uygulama. Gül her yerde yetişiyor. Şu an tam hmm. gül mevsimi girmek hmm. üzere. Hmm. Ben bunu yaptım. Dedim hadi ben dedim şeydi psikolojik olarak buna kilitlendim. Beni dedim pozitif etkiledi. Ondan sonraki zaman zarfında... Ben bu çok basit bir uygulama çevremdeki yakınlarıma söyledim ve birçok mecrada da dile getirdim. Abi inanılmaz geri dönüşü var. Bakın çatal bir gül dalı. Sadece işte kaidesi hicri takvim 11-13. Şimdi hicri takvim miladi ile arasında gün Fark farkı var. Var. Var. Var. yine var. tek ve çift olarak mı var, var. şu anda bilmiyorum. Tabii, tabii. Yani mesela şu an Bakayım, e, bugün bakalım. tarihimiz ne bizim? Mesela bugün, On, bugün Şevval 11, Mayıs 13. E tamam. Ama Birkaç gün sonra çünkü değişiyor yani, bu. Değişiyor. Birkaç yani, ay sonra değişiyor. On, on Onun değişiyor. için bizim buradaki kaidemiz hicri takvim. Hmm. Çok basit bir uygulama. Bizi izleyen kıymetli tekrar izleyicilerimiz bir bunu yapsınlar. Bravo, bir bu. tane e, çatal gün. Bu arada başına tekrar söyleyelim. Hani bu bir tıbbi, tıbbi bir uygulama, uygulama değildir. değildir. Teşhis ve tedavi metod olarak ee, kullanılmaz ilaççama geçmez. Tamam. <gülüyor> Ezberlemişsin. <gülüyor> Ezberledim. Youtube kanalında Aynen. söyle söyle sıkıntı olmasın diye. Aynen. <gülüyor> Şu kameraya. Buradan. Şimdi kıymetli dostlar e, sabah namazınızı kıldıktan sonra bir tane çatal gül dalını alın. Yani şu boyutlarda. Önce o. namazınızı kılın diye. Tabii, bir de bu, böyle bir bu, durum var. Bu şekilde olması lazım. <gülüyor> bu arada namaz kılmazı da vesile sebep oluruz inşallah. İnşallah. 15-20 santim boylarında olması kafi. Bir tane çatal gül dalını alıyoruz. Kesiyoruz. Yani budak dediğimiz dikenli kısımlardan ayırıyoruz. Ve bunu Namazdan sonra yapıyoruz. Hicri takvim 11, 13, 15, 17, 19, 21. Buna çok dikkat ediyoruz. Sabah namazından sonra yapıyoruz. Yatağımızın başına asıyoruz. Yatağınızın baş kısmına da koyabilirsiniz. Duvara da asabilirsiniz. Ama yatak odanızda, oturma odanızda, savunumuzda olabilir. Hiçbir problem yok. Ben bunun faydasını hissetmeniz için yatak odası Oradaki diyorum. Oradaki şeyi mi Ayrılıyor abi. koklayacak kısım? Yani şey. O havaya karışıyor. Şimdi Hı. hava inanılmaz bir element. Havada frekanslar, sesler kaybolmuyor. O zaman şimdi sen bir dakika hicri ne dedin? 11 şevval mi bugün? Bugün 11 şevval. Yani pazar yapabilirler. Gün, pazar günü sabah namazına kalkıyoruz. Evet. Bir tane çatal gül. Geceden kes. gülü gün, bir gün önceden cumartesiden mezattan alıyoruz gülümüzü. Tabii çatal olması kafi. Çatal derken? Yani ikili şöyle çatal. U şeklinde. Çizeyim mi? Çiz yani. Y şeklinde abi. Y şeklinde. Gül diyorsun. Gül var abi çatal ince olsa yeterli. Yani iki tarafında da yaprak şey mi var? Gül mü? Çiçek Hayır mi var? Hayır abi Y şeklinde. Yani şu şekilde. İki tarafında da çiçek var. Tamam onu soruyorum. Ha, bu ha, şekilde. İki çiçeği olan. Bir tane çatal. Tek dalı olan çatal Tabii. gül. Ha, çatal onu gül. Anlayalım. Tamam. Onu alıyorsun başucuna. Koyuyorsun. Ama sabah namazından sonra. Yapacağız. Orada kalacak. Ertesi Nasıl? gün ne olacak? Yeni gül mü koyacaksın? Hayır hayır. Bu çürüye ne kadar tutabilirsiniz? Hiçbir problem olmaz. Tamam 11 13 10, dedin ya. Şimdi. Hayır hayır bunu bir kere yapıyoruz. Bir kere yapıyoruz. Bir kere yapıyoruz. 13'ünde tekrar namaza kalkıp bir daha koy falan. Hayır hayır hayır. Bir kere Kalkmasınlar yapıyoruz. mı namaz? Ya namaza kalksınlar. <gülüyor> namazı bırakma. Namazı bırakmak yok. Namaza kalksınlar. Onu söyleyeceksin ki şimdi sen onu söylemezsen yaptı bir kere tamam bitti yazmaz. Namaza şimdi kalksınlar. Bitene kadar da kılacaksın falan. Tabii. Bunu e, her ay yapabilirsiniz. 
hiçbir problem olmaz. Peki şimdi Çok da olur. sorumuzu tekrar hatırlatalım. Ee, o arada tabii birkaç konu daha var. Birinci bölüm reklama gidene kadar. Ee, sevgili dostlar haberim yokmuş gibi çek ee, kitabı hediye ediyoruz. Kitabımı hediye ediyoruz. Twitter'ı satın alan hani şu 40 küsür bin uyguları falan e, dünya semasına gönderen, gönderen birinin de çıkıp sen ne gönderiyorsun Yukarı hayırdır diyemediği. kimden izin aldın da yolladın bunu diyemediği şu iş adamı arkadaşın ismini soruyoruz 0543 366 50 50 543 366 50 50 şimdi şöyle yapalım son soru bununla ilgili ee, biraz önce işte elini uzattım ben bir enerji evet. alıyorum veriyorum falan dedin bir, biyoenerjiciler var. Biyoenerji çalışmaları yapan insanlar var. Onlar da bir şekilde eliyle kendi enerjisini, kendi biyo, çünkü bu enerji herkesde var. Kendi biyoenerjisiyle bir tarama ya da bir şifalanma diye bir uygulama var. Şifalanma kelimesini de şu tarafa yine ayırıyorum. Şifacılar Tabii. var. Ben şifacıyım diyen, e, şifa çalışmaları yapıyorum diyen, hatta e, bazı iç hastalıklarından, işte bazı yine romatizmal ya da kemik ya da fiziksel hastalıklara da ben bazı uygulamalarla yine biyoenerjimi ya da farklı bir şekilde bir enerji uygulamasıyla ya da belli kürler ya da başka şeylerle çalışmalar yaparak iyileştiriyorum diyen çalışan insanlar da var. Şimdi ocakçılıkla biyoenerji ve şifacılığı üçlü yan yana koyduğumuzda aynı şeyler mi? Farkları ne? Şimdi şöyle izah edeyim ben. Ocak kısmını... Çünkü ocak bir tedirsattan geçmeniz lazım. Ocakçı olmanız için. Diğerleri şifacılar şimdi, ya da Şimdi burada tedirsat konusu, tek tedirsat konusunu anlatayım. Hı hı. Kişi gidiyor. 3 gün, 3 saat. Bunun bir hafta olanını görmedim ben. Hı hı. Diyor eğitim adı altında. İşte biz şifacı olduk veya bir yönerici hmm, oldu. Tarz kuslar, muslar, Bu tarz kuslar, e, muslar yeni nive çakımlarıyla çakım, beraber aynen. biraz nefes, biraz yoga, biraz işte Şimdi, e, başka uygulamalar. Biyoenerji vardır, gerçektir, uygulanabilir bir yöntemdir. Hı hı. Bunu gerçekten uygulayan insanlar hayatta var mı var? Özellikle Orta Asya'da çok fazla kullanılan bir yöntemdir. Fakat biyoenerji Çinliler de kullanıyor. Hı. Mısırlılar da kullanıyor. İsrailliler de kullanıyor. Türkler ve Müslümanlar da kullanıyor. Hintliler de kullanıyor. Böyle bir uygulama var. Fakat bu tarz uygulamalar hani öyle 3 günde, 5 günde, 5 saatte öğrenilebilecek bir çalışma metodu değil. Hı. Ben bir konu anlatayım. Hatta buradan sevgili Erkan Tanerel hocamın da kulaklarını çınlatayım. Kendisi Getat'ta e, doktordur. Samsun'da yaşar. Ben ona hep şunu söylerim. Telefonla çok sık konuşuruz. Bundan yıllar önce bir Geleneksel tıp getat kurulmadan önce hacamat akıbı vardı. İnsanlar hacamat yapıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı abi? İşte üç gün kursa gidip en fazlası iki gündü. Ve bu kurs neticesinde ki bundan hiçbir geçerliliği yoktu. Kendisini Cerrah Paşa Tıp Fakültesinden mezun olmuşçasına ahkam kesen bireyler haline geliyorlardı. İki gün bu iki kırk sekiz saat. Ellerinde üç tane beş tane e, kitap. Bitkisel fitoterapi kitapları, işte kupa terapi kitapları vesaire. Sonuç, sonuç böyle kadim bir uygulamanın altını oydular. Bak bu arada e, mesajları arada bakıyorum, lafını unutma. Bununla ilgili bir kitap bekliyorlar senden. Kadim Mustafa Hoca ocak... bu şekilde bu konular hakkında bir kitap yazsa süper olur bence demiş. Bu arada biraz önceki maşallah konusuna gelince de maşallahlar yavaş yavaş başlamış. <gülüyor> Sağ olun Allah <gülüyor> sevgili <razı> dostlar. <gülüyor> e, Allah razı olsun. Ee, güzel yorumlar var YouTube'daki videonun altına. Tabi paylaşın daha fazla insanlara ulaşalım inşallah. Ne oldu? Hacamat gibi bir kadim uygulamanın altına uydular. Şimdi bu şekilde kadim öğretileri farklı güruhlar farklı şekilde manipüle ediyor. Aslında e, bir grup vardı geç, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde. Bu grup ben çok üzerine gitmek istemiyorum. Zaten şu anda e, dağıldı gitti. Yani hedeflerine ulaşamadılar ama Zarar verdiler topluma. Bu grup belli öğretileri bizim hayatımıza entegre etmeye çalışan bir gruptu. Fakat yaptıkları bir tane doğru uygulama vardı. Dokuz tane yanlış vardı. O dokuz yanlışta bir doğruyu götürüyordu zaten. 
İlk önce sana doğru bir metod gösteriyorlardı. Bakın doğru bir metod. Siz doğru metodu görünce fikri ve zikri olarak buna tane olduktan sonra hı hı. yavaş yavaş hani o klasik kurba deneyi vardır ya. Hı hı. Hedeften saptırma işte e, güzergahı değiştirme uygulaması. Bu uygulamanın neticesinde insanlar farklı bir yere geldi. Hı hı. Ne yaptılar? Geleceğiz o konuya ama ben kendi sorumu kendime sorayım. Sayı yazdırdılar. Hmm, okültürizm konusuna okültürizm gireceğiz konusunda. zaten. Ee, reklama gitmeden de ona gireceğiz. Gireceğiz mi? Gireceğiz. Bu sayıları insanlara dediler ki işte avcunun içine yatarken 888 yaz. İşte bin bilmem kaç yaz. İşte 9 bin bilmem hı -hı, kaç yaz. Hı -hı. Bu sayılarla 666 yazmanın arasında hiçbir fark yoktur. Bir şekilde tılsım oluşturuyorsun tılsım aslında. Oluşturuyorsun. Bir bakıma da eğer ondan da bir medet umma durumu da oluşursa şirke giriyorsun, şirke giriyorsun iş bambaşka bir, bir yere gidiyor. gidiyor.